வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மதுரை சமையல் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம காலிஃப்ளவர் வறுவல் செய்ய போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா தயிர் சாதம் ரசம் சாதம் எல்லாத்துக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இப்போ வாங்க முதல்ல காலிஃப்ளவரை நல்லா சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதை நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து வச்சுக்கணும் தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து வச்ச பிறகு நம்ம முதல்ல மசாலா மிக்சியில் அரைக்கிறது ரெடி பண்ணிக்கணும் மிக்சி கப்பில் வந்து தேங்காய் துரு ஒரு ஒரு அரை கப் சேர்த்துக்கிறேன் அதோட வெங்காயம் ஒரு நாலு இது சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் ஒரு அரை வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு ஒரு மூணு பல் சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா சேர்க்குறேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் ஒரு பிஞ்சு சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் கசகசா ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கணும் இது நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்ச பிறகு நம்ம வறுவல் செய்ய ஆரம்பிப்போம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி ஜாஸ்தி ஊற்றிட வேண்டாம் இப்போ வந்து வறுவல் செய்ய ஆரம்பிப்போம் கடாயில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் அதோட ஒரு மூணு பல் பூண்டு கட் பண்ணி வச்சதையும் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கின பிறகு தக்காளி ஒரு அரை தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் இந்த காலிஃப்ளவரை வந்து நம்ம வேக வச்சு கூட நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவில் ஆனால் நம்ம இப்போ வந்து இந்த மசாலாவில் அப்படியே சேர்த்து வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கிட்டு அதோடு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் இந்த மசாலா வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும் நல்லா வதக்கின பிறகு அதில் வந்து காலிஃப்ளவர் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிடணும் மசாலாவோட கோட்டாகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதில் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கிற போகிறோம் நீங்கள் காலிஃப்ளவர் ஏற்கனவே வேக வச்சுட்டு இதில் சேர்க்குறதா இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கணும் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து இப்போ மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கணும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் வேகிறதுக்கு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ திறந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் கூட மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகு பொடி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கடைசியாக வந்து கொத்தமல்லி எல்லாம் கொஞ்சமாக தூவி விட்டு கலந்துக்கோங்க இது சாப்பிட்றதுக்கு காரசாரமாக நல்லா இருக்கும் தயிர் சாதம் ரசம் சாதம் எல்லாத்தோடையும் சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் டிஃபன் பாக்ஸ்க்கு தயிர் சாதம் அதுக்கெல்லாம் கொடுத்து விட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு காலிஃப்ளவர் வ வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மதுரை சமையல் ரெசிபீஸ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க த